na raia vijana hao hapa jijini Nairobi. Mtazamaji kuanzia kuzindua hazina ya maslahi ama mahasla hadi kushindwa kupunguza bei ya bidhaa za kawaida kama vile unga na mafuta. Rais William Ruto atakuwa akihitimisha siku zake mia moja mamlakani hapo kesho akiwa ametimiza takribani nusu tu ya ahadi ambazo alizitoa alisema atatimiza kabla ya siku mia moja kukamilika. Baadhi ya ahadi nyingine ambazo ameshindwa kutimiza Rais Ruto ni ikiwemo ahadi ya kuwapa wanawake nusu ya nafasi katika baraza lake la mawaziri huku baadhi ya ahadi ambazo amezitimiza ikiwa ni pamoja na ahadi ya kutoa kibeti cha fedha za maafisa wa polisi kutoka Wizara ya Usalama wa ndani na kuzipeleka kwenye afisi ya Inspector General wa polisi. Mwanahabari mwenzangu David Mudhoka anaangazia siku za kwanza mia moja za Rais William Ruto akiwa afisini. Now ladies and gentlemen, His Excellency Zikiwa zimesalia tu saa za kuhesabu kabla ya Rais William Ruto kuhitimisha siku mia moja ofisini, machote sasa yanaangazia ni jinsi gani Rais Ruto aliviongoza taifa katika siku hizo mia moja na haswa endapo ametimiza ahadi alizosema atatimiza chini ya siku mia moja mamlakani takriban ahadi kumi zilitengwa kutimizwa kabla ya tarehe 22 Disemba iwe kwenye misururu ya kampeni za Kenya Kwanza au katika hotuba ya siku ya kula kiapo kama rais jioni hii ikiwa mkesha wa siku ya mia moja kwa rais William Ruto inadhihirika kuwa nusu tu ya ahadi hizo zimetemezwa kati ya ahadi zilizotemezwa ni pamoja na ahadi ya kuteua mayaji sita waliokataliwa na mtangulizi wa rais Ruto Uhuru Kenyatta ahadi ya kumpa naibu rais Rigathi Gachagua majukumu ahadi ya kurejesha shughuli za bandari Mombasa ahadi ya kuwapa maafisa wa polisi kibeti chao cha fedha ambacho awali kilisimamiwa na Wizara ya Usalama wa ndani pamoja na ahadi ya kuzindua hazina ya hasla Kwenye upande mwingine ahadi ambazo hazijatimizwa ni ikiwemo ahadi ya kufanya ulipaji ushuru kwa otomatiki, ahadi ya kuzipa kaunti hela kulingana na makubaliano ya wakati wa kampeni, ahadi ya kuanzisha hazina ya mahakama ile ya kuwapa wanawake nusu ya nafasi katika baraza lake la mawaziri pamoja na ahadi ya kushusha bei ya bidhaa za kawaida kama vile unga wataalamu wa masuala ya kisiasa wametofautiana kuhusu endapo rais Ruto amefaulu au amefeli katika siku hizo mia moja. sioni kama kuna tashwishi la watu kuwauliza kwamba e, hamjafanya kazi vizuri e, labda amstahili kwa hapo nimeweza kusikia kiasi fulani kwa wengine e, mabwiji wa upinzani wakilalamika lakini ni mapema mno it is an experiment that we Kenyans gave we are yet to get the results of the experiment but the way i look at the experiment is likely to backfire instead of it succeeding kabla ya kuhitimisha siku hizo mia moja ofisini rais Ruto leo aliongoza ufunguzi wa akademia ya kitaifa ya uongozi wa polisi pamoja na uzinduzi wa kampeni ya upanzi wa miti zilizofanyika Ngong Kajiado katika hafla hiyo ya pili rais Ruto aliyekuwa pia anaadhimisha miaka hamsini na sita tangu kuzaliwa kwake aliahidi kupanda miti milioni moja kupiga jeki kampeni hiyo iliona lengo la kupandwa kwa miti bilioni 15 ifikia hapo mwaka 2032 from the world cup you know i on the heat of the moment i i placed a bet <laughs> with the first lady but i think unanimously the people of kenya have said i must pay the, the bet So after it became difficult to work my way around I decided to negotiate with the first lady and the people who um, uh, we had placed the bet with and they have graciously agreed to commute this bet into a million trees for me to plant Hatua hiyo ya rais iliungwa mkono na gavana wa Kajiado Joseph Olelenku ambaye licha ya kuwa kwenye upinzani aliahidi kushirikiana na rais Ruto kupeleka mbele mpango wa Kenya kwanza David Muthoka KTN News Kwangineko mchungaji Dorcas Rigathi ambaye ni mkewe naibu wa rais Rigathi Gashagwa